en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, este domingo, último del tiempo ordinario, celebramos a Cristo Rey del Universo. Cristo Rey, que significa que es el centro, debe ser el centro de nuestra vida cristiana. Jesucristo que se presenta a través de, de la palabra de Dios este día como el juez de todas nuestras acciones, de toda nuestra vida. Confiando en su bondad, en su misericordia, porque es un rey de amor, de paz, pongámonos en sus manos, pidámosle perdón de todas nuestras fallas y pidamos que nos reconcilie con él. Ahora decimos... Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundamentar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, concede benigno que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que voy a, yo voy a juzgar entre oveja y oveja entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. de mis adversarios me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos, porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. 
enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan, benditos de mi padre. Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro 
que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces irá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, llegamos al final de la, del año litúrgico con la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Las lecturas ponen ante nosotros la figura de un rey pastor y juez que se desvive por sus ovejas y da la vida por ellas. Así en Ezequiel, Dios es el pastor de su pueblo al que cuida, alimenta y protege. En el Evangelio, Jesús es rey y juez, que juzgará a todos según el amor que hayan mostrado a los más pequeños e insignificantes. El destino de los benditos es la vida eterna. El evangelista Mateo ofrece una visión del juicio que tendrá lugar al final de la vida y al final de los tiempos. El relato tiene una introducción donde habla con esa figura de las ovejas y los cabritos, para señalar a unos y otros. Una parte central que constituye el tema del juicio, donde lo principal es, vengan benditos de mi Padre, o oh, apártense de mí, malditos. Finalmente viene una breve conclusión, el porqué del juicio, que es, no hacer el bien a los más pequeños como motivo de condena o, si se hace, motivo de salvación. El lenguaje usado es de tipo apocalíptico y Jesús es presentado con los títulos de Hijo del Hombre, Rey y Juez. Por tanto, Jesucristo Rey, más que una imagen de tipo sentimental o meramente devocional, es presentado como el que realiza un severo juicio universal, sin que esto signifique que Jesús deba ser alguien a quien le tengamos miedo o a quien veamos solamente como a alguien dispuesto a condenar, sino como a un rey de bondad y de misericordia. El juicio universal aparece entonces como un acto de discernimiento cuyo criterio es el comportamiento que se haya tenido durante la vida. La vara de medir ese comportamiento es el mandamiento del amor, concretado en los que se encuentran en necesidad, los hambrientos, los forasteros, los encarcelados, etc. La sorpresa de los que son juzgados acentúa este aspecto. ¿Cuándo te vimos así? Y ahora aparece esta idea fundamental, 
ya no son dos los mandamientos, sino uno solo, porque el amor al prójimo es el amor a Dios mismo. Este relato evangélico nos revela también quiénes son los más importantes en el reino de Dios. De ahí la invitación a un verdadero compromiso para, con todos, los que, para todos los que queramos formar parte de este reino. Cristo volverá con gloria y la historia tendrá un final feliz. Pero eso es, por eso es necesario vigilar y comprometerse porque el futuro se construye desde el presente. Para construir el reino de Dios, no estamos solos. Dios mismo, presente entre nosotros, nos da su espíritu para que juntos, como iglesia, construyamos este reino. Podemos decir que el reino de Dios en nuestra patria se comenzó a construir como tal con la primera evangelización, pero sobre todo, con la presencia de la Reina y Señora de Guadalupe, que nos trajo a su Hijo, el Rey del Universo. Ella misma, la Reina, habrá de juzgarnos con los mismos criterios del Evangelio si no estamos viviendo según la palabra del Señor. De sus labios maternos hemos escuchado tiernas palabras que evocan ese vengan, benditos de mi Padre, para llegar a la bienaventuranza eterna. Ella nos lo dice. Que no se conviertan esas palabras en un apártense de mí, malditos, porque han matado, robado, secuestrado y maltratado a mis hermanos más pequeños, porque han sido corruptos, asesinos, injustos, cínicos y prepotentes, con mis hermanos más pequeños. La palabra del Señor está ante nosotros como individuos y como nación. ¿Cómo queremos responderle a María Santísima de Guadalupe y a través de ella a Jesucristo, Rey del Universo? Es el reto que el Señor nos plantea como Rey de todos nosotros, Rey del Universo. Nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dirijamos ahora, llenos de confianza, nuestras súplicas a Cristo, Supremo Señor de la vida y de la muerte, y Rey de todas las criaturas del cielo y de la tierra. A cada petición responderemos, Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Para que los pastores y fieles de la Iglesia 
se esfuercen con celo para reconciliar al universo con Dios y en pacificar por la sangre de la cruz de Jesucristo a todas las criaturas. Roguemos al Señor. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Para que la semilla evangélica, escondida en las diversas religiones y culturas, germine y se manifieste, y todos los hombres reconozcan con gozo que Cristo es Señor para gloria de Dios Padre. Roguemos al Señor. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Para que quienes aún viven bajo el dominio de la ignorancia, el pecado o el sufrimiento, sean trasladados al reino de Cristo y encuentren el fin de sus penas. Roguemos al Señor. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Para que los que hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Señor Supremo del Universo, a quien están destinadas todas las cosas, participemos también un día en la herencia del Pueblo Santo en el Reino de la Luz. Roguemos al Señor. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Encomendamos de manera especial en esta Eucaristía a todos nuestros hermanos mexicanos, especialmente a los que sufren la violencia, por aquellos que han desaparecido, por los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, nos unimos al dolor de sus papás y de sus compañeros en este momento tan lleno de dolor y de angustia. Roguemos al Señor. Jesucristo, Rey del Universo, escúchanos. Dios Todopoderoso y Eterno, que para edificar tu reino en medio de los cambios y dificultades de la historia, has constituido a tu Hijo, Rey único y Pastor universal de todos los hombres, escucha nuestras oraciones y afianza en nosotros la certeza de que llegará el día en que aniquilado el último enemigo, la muerte, Cristo tu Hijo someterá a ti su reino, y tú lo serás todo para todos. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te suplicamos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la unidad y de la paz. El que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has ungido con el óleo de la alegría a tu Hijo único, nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote eterno y Rey del Universo. Para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal. Reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y de la gracia, reino de la justicia, del amor y de la paz. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, nuestro vicario episcopal Monseñor Enrique Gleni, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, tus hijos cuyos nombres están escritos en estas listas frente a tu altar, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con nuestra oración le pedimos al Padre que venga a su reino, que es este reino instaurado por Jesucristo, pero sobre todo ese reino que esté en nuestro corazón, que nos cambie, que nos transforme para vivir de acuerdo con este mismo reino y de acuerdo a lo que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, el alimento de vida eterna, te rogamos que quienes nos gloriamos de obedecer los mandamientos de Jesucristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino de los cielos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo.